Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 Yes. Good evening, sir. 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 So let's start number question number twenty la la another twenty eight. Twenty one, like twenty one, girl, you like twenty one, girl, you like. I know. Can you be twenty two? Twenty two. Okay, are they a part in a number to complete it? I don't know. I took it completely. I don't know. In the other, other completed is twenty two. Second, 22nd question completed A, B, C, D. One minute. How many do you know? One minute. Okay. Asim. Asim, yes. Twenty second in the question, Bernio. A question in the Lapernia. Ah, Bernio, Lapernia, and come out to examine. Chops in detergent in a very and and action in hard water. I'm the body. in detergent in a very on their cleansing action in and detergent can only be used in hard water because that's no composition or any other no da ano same word is padi chetil lello nala parnya or any market illa abu parnya to ada padi chetil na. Adil Salij. Uh, her uh, soaps uh, form a scum in hard water. First uh, question, compare soap and detergent on basis of their composition. That's it. Her soaps form scum in hard water. Detergents do not form. 
സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിന്റെ കോമ്പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് അറിയണോ 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 അല്ല സാധനം പോയിട്ട് കേട്ടോ അസ്താബെ പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണോ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പറ എക്സാമിന് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം സാൾസ് ഓഫ് ലോങ് ചെയിൻ കാർബോക്സൈലിക് സോൾട്ട് പിന്നെ ഫോം <laughs> ചെയ്യില്ല <laughs> <laughs> സോപ്പ് ലാതർ ഫോം ചെയ്യില്ല ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലാതർ ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്കമ്മ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നല്ല പറയേണ്ടത് ക്ലീൻ ആകോ ഇല്ലയോ ലാതർ ഫോം ചെയ്യില്ല ലാതർ ഫോം ചെയ്യും സോപ്പിൽ ഫോം ചെയ്യില്ല ഡിറ്റർജൻറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യും ബി പാർട്ട് സംരൺ സർ മറ്റേ എത്തനോൾ സോഡിയമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ ഗു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ പറഞ്ഞോ അല്ലാണ് 
അടുത്തത് സി രണ്ട് കാർബണാറ്റം സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏത് ഷേപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഷേപ്പ് ഇതാണ് കോമൺ ഷേപ്പ് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇനി എന്തൊക്കെ വേണം ഇനി രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ എല്ലാത്തിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ പറ്റും സി എച്ച് ടു 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 സൈക്ലോ എക്സൈ ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി സൈക്ലോ വേറെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാർബൺ മാറ്റും സൈക്ലോ പെൻഡേം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കാർബൺ മാറ്റം ആകും അപ്പൊ അത് പെൻഡഗന്റെ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കണം ഈ ഷേപ്പിൽ ഇനി സൈക്ലോ പ്രൊ ബ്യൂട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കണം ഏടൊന്നും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഹെപ്റ്റീൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഹെപ്റ്റീൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എക്സൻ വരേക്ക് മാക്സിമം ചോദിക്കുള്ളൂ അത് ഡി മനു സർ റൈറ്റ് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് സർ എത്തനാൽ എത്ര കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ അപ്പൊ ഇ ടി എച്ച് ഏത് ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എ എൽ എന്ന് വരും എന്ത് വെച്ചാൽ ഏത് ബോണ്ടാ വന്ന് വന്നത് കാർബണാറ്റം തമ്മില് കാർബണാറ്റം തമ്മില് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഏത് നടക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ വേണ്ട എത്തനാൽ എത്തനാൾ നെയിമിങ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ടൈമില്ല ലാസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞോ ആണോ അത് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് സി എച്ച് ഓ നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ഓ ഇതിന് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുമ്പോ സി എച്ച് ഓ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും വിഷയം ഇല്ലാട്ട് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് വിഷയമൊന്നുമില്ല ഓർഡർ ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്ത് താഴത്തെ എഴുതിയില്ല അതുപോലെ എഴുതിയില്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി കോമ്പൗണ്ട് ആണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണമെന്നില്ല ഡയറ്റ് നെയിം എഴുതിയാൽ മതി അല്ല സാർ ഞാൻ അതല്ല സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതണ തെറ്റാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യണ്ടോ കാർബൺ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ബോണ്ടായിട്ട് കൂട്ടത് ഈ തിരിച്ചെഴുതുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇത് കാർബന്റെ ബോണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാർബൺ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണ്ട ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ട് വിഷയമുള്ള കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ് വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വിഷയമല്ല നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇത് കാർബൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാണുമ്പോ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് 
അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കണ്ടപ്പോ അത്ര ബോധർ ചെയ്യണ്ട ട്വന്റി ഓക്കെ ആണോ കാണാൻ പറ്റുള്ളെല്ലാം അൽഷ എങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 വരയ്ക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സെക്യൂറിയും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കൂലേ അത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസി അല്ല രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അത് ട്വന്റി ഫോർ അയാൻ large number of uh, carbon compounds estimated to be about 3 million why ah. is this property not expected by ah, other elements of 3 million vare ullad inde artham nu parney carbon oru 14 members group le uh, forms a large number oru uh, uh, large number carbon nu parayna aalu atomic periodic table le 14th group element aanu yes ah baaki adu മറ്റുള്ളവരെ <laughs> 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 Uh, carbon uh, endu konde 3 million compounds form cheyunu why uh, because of its uh, properties uh, tetra, uh, tetra valency and uh, ah. catenation carbon shows high ability for catenation onna catenation ability high aanu catenation ability undu rendu carbon shows tetra valency carbon tetra valency kanichu ee rendu reason kaaranam aanu carbon itre 3 million compounds kanikkunnathu മറ്റുള്ള എലമെന്റ്സിന് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും എബിലിറ്റി ഫോർ ക്യാറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എട്ട്രാ ബാലൻസ് ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ല എട്ട്രാ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഹൈ എബിലിറ്റി ഫോർ ക്യാറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല റീസൺ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് മറ്റ് എലമെന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് കാർബൺ കാണിക്കണം എന്ന് എഴുതി
ഒന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി എന്നോട് ജസ്റ്റ് ട്രാവലൻസി ഇതും കാറ്റനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കാർബൺ ഷോസ് ഹൈ എബിലിറ്റി ഫോർ കാറ്റനേഷൻ അപ്പൊ കാറ്റനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം എന്റെ ട്രാവലൻസി എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി താഴ്ത്തേക്ക് പറയാം അതർ എലമെന്റ്സ് ഡസ് ഇൻ ഷോ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതർ എലമെന്റ്സ് ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ദീസ് മച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ദേ ഡു നോട്ട് ഷോ സോ ദേ നോ ദേ ഡു നോട്ട് ഷോ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ കാണിക്കുന്ന പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മറ്റേ എലമെന്റ്സിന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ <laughs> ഡസൻസ് <laughs> or electrons to conduct electricity ions alling ions alling electrons undavilla avarku adond avare electricity conduct cheyilla pakshe namukku ariya ionic compounds la already ions undadu positive positively charged ions undu negatively charged ions undu so they conduct conduct even conduct cheyum sometimes poor conductors annallu ions illa generally adinte answer vannadu ions illa h plus ions o h minus ions mathramalla ions thanne illa adile so co2 nu orna compound സി ഒ ടു ഒരു കോളിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി ഒ ടു ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ ഡൊണേഷനും അക്സെപ്ഷനും ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ദാറ്റ്സ് വൈ അയോൺസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഐഷ കാർബൺ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഇതർ ലൂസ് ഓർ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു അറ്റൈൻ നോബൽ ഗ്യാസ് കൺഫിഗറേഷൻ അത് ശരിയാണോ അത് ഫോൾസ് ഫോൾസ് പ്ലീസ് നോ പ്ലീസ് ഇൻ ട്രൂ പ്ലീസ് ഇൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വന്നത് 1 2 3 4 ഓപ്ഷൻ 4 ഓപ്ഷൻ 4 ഓപ്ഷൻ 4 ഏസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ട്രൂ സെഷൻ ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ ട്രൂ ആണ് കാർബൺ എന്താണ് ലൂസ് ചെയ്യല ഗെയിൻ ചെയ്യല ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ ട്വന്റി സെവൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി സെവൻ ആൻസർ ചെയ്യട്ടോ
സോറി സന ഫാത്തിമ സബ്രീന ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിപ്പോയി ഇനി പോണ്ടി വരും അല്ലേ സന ഫാത്തിമ പറഞ്ഞോ സന ഫാത്തിമ പി എസ് പുള്ളി മുറിക്കുന്നോ സന ഫാത്തിമ പി എസ് അതാണോ properties that la, substances that show uh, this property isomer property of isomers and engane parayanda nu ariyo aadyam isomer endha nu ariyana compounds organic compounds having same molecular formula but different structural formulas are called isomers this phenomenon is called the isomerism sir idiya mudi aadyam isomer endha nu ariyana pinna isomerism ilekku connect cheyana this phenomenon ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഐസോമറസ് എന്നാണ് അതിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോട്ടോ എൻഡ്രോ ഓൾ പോസിബിൾ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടൈൻ പറഞ്ഞോ അത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്താന്ന് പറ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ അതിന്റെ കണ്ടൻസ് ഫോമില പറ വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോമില പറ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണം <laughs> 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 ബാക്കിയെല്ലാത്തിലും ഫസ്റ്റത്തെ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം സെക്കൻഡത്തെ ഒരെണ്ണം തേർഡത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇതിന്റെ മോളിക്ലാ ഫിമില ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഇപ്പൊ ഐസ്ലിം പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് തന്നെയാകും മുകളിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് വരച്ചാൽ അത് ഐസൂമർ ആകില്ല എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഇത് ഞാൻ ട്രിക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഐസൂമർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ചെയിൻ ഞാൻ മെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മെയിൻ ചെയിലുള്ള കാർബണാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ടിൽ നോക്കിക്കേ മെയിൻ ചെയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് മെയിൻ ചെയിൽ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ മെയിൻ ചെയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് താഴെ ഉള്ളത് ബ്രാഞ്ചാണ് ചെയിനും ബ്രാഞ്ചും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇനി രണ്ട് മെയിൻ ചെയിൽ രണ്ട് കാർബണാക്കി നോക്കിക്കോ ഒന്ന് നോക്ക
ഇതിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആക്കി ഇനി രണ്ട് കാർബൺ കൂടി ഇട്ടാലല്ലേ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ആകുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാം ഇതിൽ രണ്ടിനും ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി പോകും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മെയിൻ ചെയിൻ ആയി പോകും അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കണോ എന്നുള്ളൂ അല്ലെ നാല് കാർബണുള്ള മെയിൻ ചെയിൻ ആയി പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രാഞ്ച് ഇടുമ്പോ എപ്പോഴും എവിടെ ഇടണമെന്ന് അറിയോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടണം ബ്രാഞ്ച് ഇടുമ്പോ എൻഡിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഐസോമർ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പെൻഡേൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതെടുത്തു ഇതിന് ഇതിന് എത്ര ഐസോമർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇതിന് ഇതിനെ നോക്കി ഇത് ഇതൊന്നാണ് ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എത്ര എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യല് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ നാല് കാർബൺ ആക്കി വരയ്ക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ വരച്ചു ഒരു കാർബണിന് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ബ്രാഞ്ച് അത് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും അത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി പോകും അതൊരു മെയിൻ ചെയിൻ ആയി പോകും അഞ്ച് കാർബണുള്ള മെയിൻ ചെയിൻ ആയി പോകും അല്ലേ ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എവിടെ കൊടുക്കണം എൻസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള കാർബണാറ്റിസിൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇത് ഇത് എന്തായിരുന്നു പറയാം ഇത് മെയിൻ ചെയിൻ ആയി ഇത് ബ്രാഞ്ച് ആയി ഇതൊരു ഐസോമർ ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇത് മെയിൻ ചെയ്യൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണ പോലെ അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ വരച്ചു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് അറിയാം മെയിൻ ചെയ്യൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആക്കാം മൂന്ന് കാർബൺ മെയിൻ ചെയ്യൽ വെച്ചു രണ്ട് കാർബൺ കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈഡിൽ കൊടുത്ത എന്തായി പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൻ ചെയിൻ ആയി പോകും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സി ഫൈവ് വെച്ച് ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെയും സി ഫൈവ് വെച്ച് ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെയും സി ഫൈവ് വെച്ച് ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഇത്ര ഉള്ളൂ ഐസോമർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ മെയിൻ ചെയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി കാർബൺ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെയിലിൽ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ ബ്യൂട്ടൈനും പെൻഡേനൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ ബ്യൂട്ടൈന്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാനുള്ളൂ ബി അടിയിൽ കറുത്ത കളർ വരും ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കോമ്പൗണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഇസ് എൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ത് കളർ വരും എന്ത് കളർ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇതാ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ വരും സ്മോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു വെച്ചേന പുക വരോ ചുമ കത്തിച്ചു വെച്ചേന വരില്ല വരോ അങ്ങനെ വരണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ പുക വരില്ല ചുമ്മാ ബ്ലൂ പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അഫ്രീൻ Uh, the role of KMNO4 in the reaction involving conversion of an alcohol to uh, carbo carboxylic acid. Alkaline KMNO4 acts as an oxidizing agent. It oxidizes uh, alcohol to carboxylic acid. That's right. The oxidizing agent that acts in alkaline potassium permanent. It will oxidize alcohol to carboxylic acid. Now, the end example is the check here. എത്തനോൾ ടു എത്തനോയിക് ആസിഡും പ്രൊപ്പനോൾ ടു പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡും ഓക്കെ 
so this is all about 10th pvc chemistry namm ella revision full kaiyittund full kaiyinu ini ipo ningalku ullathu oru sample question paper discussion undayirikku and ningal exam endana exam nu korchu dosam munbu oru sample question paper edukku namm exam ne edudana pole thanne discuss cheyum one by one oru question engena answer cheyanda nu discuss cheyum അത്യാവശ്യം ഒരു സമയം അത്യാവശ്യം സമയം എടുത്ത് വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യണത് പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടേക്ക് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഇനി ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ഇനി ഇന്ന് വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഫീസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന പോഷനിൽ ഡൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ഒരു പേഴ്സണൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്കൊരു സെവൻ തേർട്ടിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണ് ചോദിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അല്ല എനിക്കറിയില്ല അതൊന്നും എക്സാമൊന്നും ഞാൻ എക്സാം പേപ്പർ മാത്രം നോക്കാറില്ല ഏതൊക്കെ എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാറില്ല ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് എടുത്തു ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എക്സാം ഇല്ലായിരുന്നോ അപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാത്രം തീരാനുള്ളു അല്ലേ എക്സാം അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈൻ എക്സാം അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ മനു അറിയാം സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല 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 അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് ആ അതാ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഓക്കേ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും എപ്പോഴും സിംഗിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് വരാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതായത് പിന്നെ വേറൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കർ ബോണ്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇത്ര റീസൺ അത്രേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും എപ്പോഴും സിംഗിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ഇല്ല 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 ചെറിയ വിറ്റ് ലാതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത നമ്മൾ കൈ കൈ ശരിക്കും ഇട്ട് പതപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പതിയാണ് ലാതർ കമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചെളിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അലക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെള്ള കളർ കട്ടിക്ക് സാധനം പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല ചെളിയുള്ള ഡ്രസ്സ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു വെള്ള കളറായിട്ട് പോകും ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കളർ കട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പത പോലെ പൊങ്ങി വരും അതാണ് സ്കമ്മ് ഇനി ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വേറൊരു സ്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീട്ടിലുള്ള ടാപ്പിലും ബാത്റൂമിലും ഒരു വെള്ള കളർ പാണ്ടു തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല ടാപ്പിലൊരു വെള്ള കളർ പാണ്ടു ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സിൽവർ കളറിലുള്ള ഇതിലെ മോസ്റ്റ്ലി നിൽക്കുന്നത് ഇമേജ് കാണിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാത്തവരായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് വല്ല ഇത് ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാണൂല് വന്നില്ലേ ആ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ 
വെള്ള കളർ പാണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ നടക്കാം ഈ ടാപ്പിന്റെ കേസിലായിട്ട് വരണ്ട വാഷ് ബേസിന്റെ അകത്ത് വെള്ള കളർ പാണ്ട് നടക്കാം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉള്ള വീടുകളിലായിരിക്കും വെൽ വാട്ടർ ഉള്ള വീടുകളിൽ കുറവായിരിക്കും ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉള്ള വീടുകളിൽ എബ്രോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കാണും അല്ലേ ഐഷ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നൊരു അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെറ്റ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ചാൽ മതി വെറ്റ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സൾഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ മെറ്റൽ അല്ലേ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ അസിഡിക് അസിഡിക് ആണ് അപ്പൊ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആകും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിന് അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ അല്ല പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണേറ്റേ ചെയ്യുള്ളൂ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഷോസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽസിന്റെ സീരീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എക്സാം മുമ്പ് ഒരു ഡേറ്റില് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി കൂടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ Bye, Santa. Goodbye.